Приветствую вас на канале Райвика. Сегодня предлагаю вашему вниманию нежный лимонный торт. Ну что, давайте готовить. Поехали! Берем три яйца, отделяем желток от белка. Выливаем белок в чашу. Добавляем щепоточку соли. Взбиваем миксером, пока не побелеет масса. Как побелеет, вводим 100 грамм сахара постепенно. Получили такой густой крем, и сюда я добавляю три желтка. Все пропало сейчас. Одно желток растеклось. Не, просто мы взбивали, взбивали красивый белок. Тут на тебе желтком все испортили. Обломчик. Зачем их тогда было разделять? На, ближе. Сейчас. И миксером снова перебьем это все дело. Мне подарили домашние яйца. Посмотрите, какое тесто желтое. С покупных оно белое, как поганка. А с домашних что что надо. Прям сейчас включите духовку на 170 градусов, чтобы она разогревалась. Теперь берем один лимон. Я его вот так сделаю. Лимон хорошо помню. Укатать надо его. Укатала. Ухай дохаю. Ой, а пахнет, конечно, вкусно. А пахнет, знаете, почему вкусно лимон? Потому что я перед этим его кипятком залила на 10 минут, чтобы все пестициды. И нам нужно содрать лимон, вернее, шкуру с него содрать и цедру получить в эту миску. Глубоко не трите, только желтенькое, потому что белое будет горчить. Поэтому мы его с легонца раздеваем, не до гола. У нас будет сегодня... Без эротики. Эротика, наоборот. А, у нас только эротика. Без... Фу, боже, я вспотела а уже. Пахнет, конечно, прям что-то сразу Италия приснилась. А что Италия? А лимончелло, Италия что ли? Лимон, лимон, типа а-ля лимончелло? лимончелло? В Италии много лимонов. Кто знает столицу Италии? Напишите в комментарии. Какая столица Италии? Лимончелло. Ну, да, лимончелло. Теперь мне нужно сок половину лимона получить. Я делаю дырочку, смотрите, Ой, оп, 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 и беру отсюда где-то пол лимона сока. Кто еще не знал о таком способе получения лимонного сока, колитесь, пишите в комментарии. Добавлю столовую ложку растительного масла, чуть-чуть перемешаю миксером. Беру модное сито, добавляю сюда 100 грамм муки, насыпаю 3-4 грамма разрыхлителя. Терем -терем. То есть просеиваем. Они быстрее просеивают, кстати, чем вот это икеевское. Не зря купили <свят> по акции. И миксером перемешаю до однородности на маленьком обороте. Берем форму диаметром 20 сантиметров и выливаем полученное тесто. 170 градусов минут 35-40. Смотрите по своей духовке. Нам нужно 90 грамм лимонного сока. Где-то уходит полтора лимона. Давай, а, уже руки давай, устали. Давай, давай. А -а -а -а. Пока печется бисквит, мы время зря не теряем. Мы приготовим лимонный курт или крем. Разбиваем сюда в сотейник 2 яйца. Добавлю сюда 130 грамм сахара. Добавлю столовую ложку с горкой крахмала. Венчиком все перетру. О боже, о боже. Сюда налью 90 миллилитров лимонного сока. Мне ничто не помешает снова его перемешать. Сюда же высыплю цедру одного лимона, это 10 грамм. И естественно сюда напрашивается 100 грамм сливочного масла. Так просится гость. Напросилась? Ну, коль вы увидели плиту, то значит надо мне ее включить. И варим на среднем огне, постоянно помешивая, пока не загустеет курт, то бишь крем. Варим, варим, кашеварим. Аромат какой стоит, мама дорогая. Жаль, соседей у нас нету, иначе бы сбеглись все на этот аромат. Сбеглись бы. Сбеглись бы. Что-то изменилось. Да, масло растаяло. 
Огонь у меня очень медленный. Я стою, медитирую, <смех> пока не загустеет эта вся масса. Крем будет а, под а, цвет моей шляпы. Я специально сегодня подготовилась. М -м -м. Настроение лимончелло. Такой запах знакомый, я не могу вспомнить откуда это запах. Что-то я такое ела, сногсшибательное это в детстве. Не, это что-то у меня из детства прям. Только не могу вспомнить, что. А, уже густеет. Еще буквально минуточки две проварю и снимаю с огня. Когда у вас крем, видите, отделяется от лопаточки, значит он готов. Одна вернее. Теперь уже точно готов. Если у вас будут при варке большие комочки, перетрите через ситочка. У меня комочков нет. Если будете варить, как я, и у вас не будет комочков. Ну и теперь нужно пленку поставить в контакт и вынести на балкон к соседям, чтобы курт остыл. Нужно его охладить. Бисквит испекся. Я сейчас освобожу его от формы и тоже дам ему остыть. А как пахнет вкусненько. Охлаждаем на балконе. Для следующего крема берем 200 мл 30% сливок холодных. Собью их немного миксером. Сюда добавлю 3 столовые ложки сахарной пудры, ориентировочно где-то 50 грамм. И добавлю 150 грамм крем-сыра сливочного. И все теперь перемешаю миксером. Вот такой крем густой получается. Он стоит. Крем стоит. Тырык, 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 никуда от нас не девается. Упс. Можно прям на язык. Для пропитки беру 2 столовые ложки воды. Добавлю ложечку сахарной пудры. И выдавлю чайную ложку лимонного сока. И перемешаю, чтобы растворился сахарный пудра. Поделю бисквит пополам. Такой прям желтый-прижелтый. Супер. Mm -hmm. Бисквитик прямо бомба. Mm -hmm. Пропиткой смажу корж. Беру крем и насыпаю его в мешочек. И вот так намазываем по кругу. Далее идет лимонный курт. Вот это тортик. Тортяра. Аккуратненько накрываем бисквитом и белым кремом смазываем полностью вверх, бока, все нечто открытые. Что это за чувство без шпателя? У меня есть нож. У меня есть шпатель строительный, можете его использовать. Можно. Ну а дальше я мешочком выдавливаю полосочки, вы видите. Мы даже тут не дышим, я тушу не разговаривать надо. Все замерли. Все замерли, да. Ну, это уже украшать вы можете по своему желанию, как захотите. И теперь лимонной цедрой я украшу бока. Я отправляю торт в холодильник на ночь, чтобы он пропитался. Если у вас не хватает терпения терпеть всю ночь, то хотя бы часа три дайте торту настояться и потом есть его можно.
Друзья мои, красотень моя уже настоялась в холодильнике и прямо просится, чтобы мы разрезали и продегустировали. Я покажу вам, как он выглядит внутри. Держите себя в руках, возьмите платочек, подотрите слюнки и смотрим внимательно. А не, прежде чем будем резать его, прямо сейчас давайте поставьте лайк. Он достоин этого лайка, вашего комментария. А кто впервые на канале, подписываемся. У меня аж рука дрожит от возбуждения. Ну, режется очень легко, такой прям мягкий бисквит. Понятное дело. Это все мне? Это все тебе, да. Мне для тебя ничего не жалко. та 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 там Друзья мои, Вика говорит, что это самый вкусный торт из всех, что она пробовала. В этом году. А, в этом году? Ладно, в этом году это только второй торт. Не, ну он самый молоденький. Он, он, тут сочетание кислого, сладким, такой нежный, мягкий бисквит. Я не передам вам словами, я просто передаю вам вот это лимонное настроение, чтобы вы вот понюхайте, почувствуйте весь этот аромат. И берите, покупайте лимоны и готовьте. Он готовится легко, быстро, но вы получите просто массу моря наслаждения. Так что торт изумительный, друзья. И поэтому я жду ваши комментарии и лайки. А кто впервые на канале, подписывайтесь, дабы не потерять этот рецепт и много других новых и интересных рецептов. А с вами мы, Райвика, желаю вам Вкусного дня, замечательного настроения, будьте здоровы и до новых встреч, а с вами мы Райвика, пока!